están amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a una nueva entrega de testigos aquí en Canal 3. Como todos los martes y viernes, pegado al informativo local. En esta oportunidad ya le contamos los contenidos. Vamos a tener una entrevista central con la diputada Verónica Alonso, de Alianza Nacional. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales. También es integrante de la Comisión de Desarrollo Social del de Parlamento. Hoy vamos a tener en el próximo bloque un homenaje cuando se están por cumplir 15 años del fallecimiento de uno de los más grandes relatores del fútbol de San José, Carlos Martínez Lavecchia. Lo vamos a recordar con algunas eh, entrevistas, algunos recuerdos en, en audio de popular Pulga Martínez Lavecchia. Eso para la noche de hoy. Pero comenzamos con algunas encuestas porque la empresa Cifra dio a conocer en las últimas horas una encuesta donde entre el Partido Colorado y el Partido Nacional sumados superan al Frente Amplio. Una encuesta divulgada el miércoles señala que si las elecciones fueran este fin de semana, el Frente Amplio obtendría el 44% de los votos, el Partido Nacional el 30% y el Partido Colorado el 17%, el Partido Independiente un 2%. En la capital del país, la intención de voto al Frente Amplio es apenas un punto porcentual superior a la suma de los partidos de la oposición. Luis Eduardo González, titular de Cifra, presentó en Telemundo esta encuesta, dijo que es un resultado exótico, muy raro y prácticamente nunca visto, y opinó que las cosas empezaron a moverse antes de tiempo. Y anoche Cifra dio a conocer una nueva encuesta, en este caso de las internas partidarias, donde Tabaré Vázquez, Jorge Larrañaga y Pedro Bordaberry son los que encabezan las encuestas en sus respectivos partidos. El politólogo Eduardo González presentó anoche la encuesta sobre intención de voto en la interna de cada partido. En el Frente Amplio, Tabaré Vázquez lidera con 83%, Constanza Moreira, mientras tanto, tiene un 11%. Respecto a la medición de febrero, el expresidente bajó tres puntos porcentuales y la senadora creció uno. Los indecisos pasaron de 4 a 6%. En el Partido Nacional, según informó González en Tele12, Jorge Larrañaga mantiene el liderazgo con 46%, uno menos que la medición de febrero. Seguido por Luis Lacalle Pou con el 36%, uno más que en febrero. Sergio Abreu alcanza el 7%, bajando tres puntos respecto a la anterior. Y los indecisos están en el 11%, en febrero eran el 8%. En el partido colorado, Pedro Bordaberry, 80%, seguido de Amorín Bache con 13%. Respecto a la medición de febrero, Bordaberry bajó 8 puntos y Amorín aumentó 6. Los indecisos eran del 5% y ahora son el 7%. Vamos a compartir algunos videos ahora navegando por internet. Hemos encontrado un video de un parto dentro de muchos años. Un parto en el año 2040. Un comercial que está dando vuelta al mundo y que tiene que ver con las comunicaciones. También tiene que ver con las comunicaciones, el siguiente comercial es de un bar de Brasil que se preocupó para que durante el tiempo en que estén allí no se usen los celulares.
Compartimos el último por este bloque, una impactante campaña, las caras de arrestados por drogas. Se trata de un sitio web que mostró en imágenes el deterioro de las personas por consumir estupefacientes. Los invito a hacer una pausa en Tele3. Tras la misma llega el homenaje a Carlos Martínez Lavecchia, repito, y más adelante la diputada Verónica Alonso. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza, responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP, se mueve Uruguay y nos movemos todos, ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades, siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. 
Volvía el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no, ¿qué alineación? ¿Qué balanceo en Gomería Peláez? Me dejaron la Forté como nueva. Un lujito. Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja y Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514. Peláez Neumáticos SRL. Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo. Honduro Varela, Mazurkiewi, Bruno, el Pancho, el Carlito y un nene que pasaba por allí que le decían el patito Aguilera. Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas, los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Cocina, disfrutala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Continuamos en Testigos. Les recomiendo el 311 Market de la estación Ancap de rutas 3 y 11. Bebidas frías durante todo el día, bizcochos y panadería abierta las 24 horas en el 311 Market de la estación Ancap de rutas 3 y 11. Decíamos que este año se van a cumplir 15 del fallecimiento de quien para nosotros fue un referente en los medios de comunicación que dentro de pocos días se van a cumplir 25 años que nos dio la posibilidad de estar en los medios de comunicación, el 21 de abril hará fecha, y que marcó una época en el fútbol de San José en las transmisiones deportivas. También estuvo incursionando por algunas radios de la capital, del departamento de Colonia, pero fundamentalmente fue la voz de CW41 durante muchísimos años eh, un equipo conformado por él, Raúl César Araujo, Gerardo Sánchez eh, y una cantidad enorme de compañeros que tuvimos en esos momentos. El homenaje consiste en una entrevista, un fragmento, de un resumen de una entrevista que realizó Pupé Mariño a Carlos Martínez Lavecchia pocos días antes de su fallecimiento. Después escucharemos algunos audios de goles relatados por él y... Lo último es una conversación con Gastón Petenuso, que era integrante de la Comisión de Selecciones y Martínez Lavecchia en su programa San José Deportivo de la 41. Eh, escuchen el diálogo que tienen y escuchen después eh, los programas deportivos de San José y la discusión, la conversación que tenían hace exactamente 20 años es la misma que los periodistas y los eh, dirigentes tienen en el día de hoy preocupados por las elecciones. Homenaje a Martínez Lavecchia. Eh, mi madre fue mi sustento hasta que eh, un día yo dije, no va más, eh, me encantaría ser abogado, pero no puedo, mi madre no puede seguir dándome de comer, no puede seguir vistiéndome, eh, lava, plancha, está enferma y decidí trabajar. Y no me arrepiento realmente porque la vida me enseñó muchísimo. ¿Trabajaste de muchas cosas? Sí, de muchas cosas. Mi primer trabajo fue en, en el almacén de la esquina. Es realmente de los tiempos de antes. En lo de él, yo va a ir. ¿Te 
padre de Ana María. El padre de Ana María Orillo. Que creo que cumple años el 13 de junio. Ah. Sí. Eh, lo memorizo porque como yo cumplo el 14 de julio, no sé por qué me quedó ese. Además, madre, éramos, muy a... Exacto, éramos muy amigos en familia. Eh, de ahí trabajé un año. Fue un año sacrificado. Había que salir a la calle, lloviera o tronara. Al reparto. Al reparto. Y no eran no, no las como este de este ahora. No teníamos, no, 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 no teníamos ni bicicleta. Con a el pie. Yo recuerdo que salía con un canasto lleno de mercaderías desde 25 y de Tomasi para ir a la plaza 4 de octubre, ah, allí con, donde con, con está poca. más o menos la sede 33 ahora, donde vivía parte de la familia de, de, de Bahillo y hacía sus periodistas. Abogado, pero tenés otra profesión. Exactamente. De la que me siento orgulloso. orgulloso. De la que doy gracias a Dios. Cuando te preguntan profesión o, o algo y, y vos decís, periodista. ¿qué decís? Periodista. Sí, periodista. ¿Te costó al principio los primeros años? Sí, me costó. Sí. ¿Decir periodista? Me costó, me costó porque además eh, en la época en que yo me inicié eh, lo hacíamos con un cierto sentimiento de, de, distinto al que hoy por hoy uno puede utilizar. Eh, muchos son periodistas de alma, me siento periodista de alma, pero otros son periodistas porque la vida está obligado eh, a ser periodista porque algo hay que, de algo hay que trabajar. Pero tú sabes que sin embargo eh, la profesión tiene mucha relación con mi forma de vida y con, y con mi niñez. Porque cuando nos mudamos, por ejemplo, para eh, 25 casi Ancina, mi casa tenía un fondo muy grande, lleno de árboles y unos hermosos parrales. Era por finalizando la década del 40, iniciando la época del 50, cuando nos acercábamos a cambiar todo el mundo. Y bueno, yo salía poco a la calle hasta que al final después me empecé a hacer del barrio y entonces seguí siendo los amigos, hicimos el grupo, fue el mejor grupo de amigos que tuve desde la niñez hasta que empezamos eh, a entrar en la juventud realmente, ¿verdad? Era el grupo del barrio. Yo me hacía una pelota de, de trapo, de papel, y jugaba al fútbol en el fondo de casa, eludiendo árboles, eh, pechando los, eh, los troncos de los parrales, y relataba el partido con los equipos con los, exacto, con los equipos de Montevideo que transmitieron Carlos Ole. Te digo más. Ya después, cuando eh, se empezaron a generar los partiditos en, en, en la bajada de 33 eh, y Ancina, rumbo a lo que es hoy, se de 41, Ahí había una calle eh, de barato, con unas zancas enormes, pero jugábamos al fútbol. Todo el día. Cuando yo me cansaba, que me cansaba seguido, porque me gustaba más lo otro, me tiraba en la zanja y relataba el partido. Y, los y ahí quedó, y a poquito fue prendiéndose esa posibilidad. Eh, después me vinculé, cuando ya me hice un poquito más grande, en el club católico a el cura Omar Alonso. Cura Alonso. El cura Alonso, pero cuidado que hubieron varios. Sí. Este se los describo, era alto, morocho, pero un morocho extraño porque era casi pálido, pero que tenía una bondad indescriptible. No lo olvidas, ¿no? no, no, jamás. Tiene gravitación en mi vida porque en momentos muy difíciles eh, él fue mi consejero. Eh, perdió horas alrededor mío. Y el padre no estaba. Eh, exacto. Quizás ¿Sí? un poco, no digo que yo lo tomara así, pero, pero que aceptaba. interiormente lo aceptara porque eh, era un consejo que yo nunca había recibido. Así que tengo una memoria. Yo lo, eh, hasta ahora lo sigo haciendo exactamente igual. ¿Te parece que hay que ejercitar la memoria para no perderla? Ah, sí. sí no? Claro, en la medida que pasan los años. Son si tú dejas, no. Si tú dejas pasar, eh, si tú te acostumbras, por ejemplo, eh, suponte que yo ya tengo 62 años. Mi memoria, en fin, va sufriendo eh, el paso del tiempo, de todo, sí. de todo, ¿verdad? Entonces, eh, yo tengo una costumbre. Con los cuadros, aunque conozca los cuadros, de San José como los conozco, me los anoto. Hago la planilla correspondiente, formal, porque ahí después hay que anotar alguna, alguna cosita, una raqueta claro. amarilla, algún cambio. Mi planilla no se entiende nunca. Porque está Santo Antonio, la mateada, solamente yo. A veces me está preguntando a los muchachos, ¿sí ¿cómo se llamaba el Petrúfer? No sé lo que puse acá. Este, pero traté de usarla, alguien me tiene que haber dado el consejo, 
lo menos posible, aunque consejos, consejos de relator me dio solamente una vez una persona y muy sencillo, más que un, que un consejo que un reto. Eh, estaba en Nueva Alvesia regalando un partido entre Nacional de Nueva Alvesia y Artesano. Y yo con mi pasaje por Grazing me había hecho muy amigo de, y sigo siendo agradecido amigo de quienes van quedando y estaba en un Nacional de Fútbol que era prácticamente propiedad de la familia Grace. Bueno, hice un contacto muy íntimo, jugué, dirigí, pero dejé precisamente por la radio, porque me fueron a buscar para relatar de, de, de Radio Berna en aquel entonces. Entonces también tengo un partido de Nacional, el primero Nacional y el Artesano. Venía embalado, venía todo muy bien, pero el Artesano no hace un gol. <coughs> Y entonces viene el dueño de la radio, don Mario Rabazani, un ratito, y me dice, mi hijo, levante. Desde que le hicieron el gol se vino abajo, todo el mundo se va a dar cuenta que es hincha de Nacional. Así que, Carlito, vos sos el hombre perfecto. No, no, mi señora no dice lo mismo. Escuchame, de, de Universal y de Nacional, ah, sí. encontré otro perfecto. Sí, sí, yo soy, no, soy de Está en juego, Campi para Galibardo de Plaza para Martínez, recoge el marcador, Amala está para Marca de Galvarín y Paulina Mella, adversaria, puestos centrales, profunda alegre para Zamora y Hernández, con tu voz Zamora, partido para Hernández, remate, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Universal! ¡Gol! 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 Cortito y de la tocó esa bola. Pelea es la roba, gana, la mete al medio, da para Viera, la levanta para Martín, se mete, se mete, se mete, viene, viene, está con de cara al arquero, se ganó, remató gol, gol. Golazo de gol, Lolo. Gol. Golazo, golazo. Golazo de Bertín con toda esa calidad, con toda esa capacidad para definir. Se metió de cara a gaso, lo esperó que saliera, le tocó abajo contra el parante derecho y decreta el tercero para liquidar el partido. Cuando corren 18 minutos, Martín Rodríguez anota el tercero San José 3. Gómez 1. Van arriba las banderas blancas y negras, las banderas de San José, festejando este 3 a 1, festejando este posible campeonato. Tiro libre para Flores, de frente a los... Aquí, repito, estamos llegando a la hora, va a terminar, el juez da la mano a los hombres, termina, termina, se acabó el partido, San José campeón, San José campeón, porque por un milagro solamente el conjunto de Florida podría anotar los dos goles que le faltan, ingresa la hinchada, van los juveniles también a festejar, porque fueron campeones a primera hora, y porque ahora sí, yo no creo en estos milagros del fútbol a esta hora, San José campeón en las dos divisiones, y se llena la cancha como si estuviéramos en el casto Martínez de Guarda, y allí un abrazo apretado que hay que realizar que contarlo. Vapuleado muchas veces a lo largo de su trabajo, no cabe ninguna duda, los hombres de la comisión de selección, Jorge Rodríguez, Petenuso y el propio Artigas Rivero, allí se abrazan para festejar este campeonato, este doblete pegado en el año 1991. Hay eh, ausencia de planes de eh, actividad de selección, eh, que mmm, vayan más allá de la especulación que puede hacer si tenemos una buena selección, ganamos dinero, si tenemos una buena selección, perdemos dinero. Es decir, que vaya, eh, que piense, mejor dicho, fundamentalmente en la defensa de un prestigio obtenido con sacrificio durante muchos años, que piense en la proyección que le da el fútbol de San José, la permanente proyección que dan los, los triunfos, y además el entusiasmo que le crea a la juventud que está detrás pertenecer a un fútbol que permanentemente se corona campeón y es noticia dentro del país. Pero ¿cómo vamos a... cómo trabajamos en inferiores y no protegemos la selección mayor? ¿Y cómo, decime vos, Carlos, que hace más años que yo, que estás en el fútbol, un jugador que haya salido de San José, de su club, a un, al profesionalismo? Todos pasaron, pasaron por la, la selección. selección natural. Si no es por la selección, no lo Y te voy a decir otra cosa, Gastón. Te voy a decir otra cosa, Gastón. En este fútbol de San José, hoy por hoy, hay una larga veintena de muchachos entre 21, 23 y 24 años que pueden jugar al fútbol. Deberíamos tener con ellos una selección estable jugando permanentemente. No simplemente fogueándolo para que jueguen al fútbol en sus instituciones, para que se vayan fogueando para ser 
posteriormente integrantes de una selección que va a disputar campeonatos, pero además para mostrarlo permanentemente y conseguir compradores que por aquí están pero pululando yo, yo con mucha frecuencia. Que, que se me dé un nombre, un ejemplo de un jugador que haya trascendido, que haya llegado al fútbol profesional. Sin haber pasado haya... por la selección. Ninguno. Entonces, la contradicción. Porque es claro, el fútbol de Montevideo piensa que si no está claro. en la selección, no pues, Carlos, la contradicción de los dirigentes del fútbol. Claro. Por un lado te dicen, no, yo la selección no soy hincha de la selección, yo soy hincha de mi institución. Y trabajan enormemente por sus instituciones. Pero le falta un... El círculo se cierra cuando termina la selección. No vale la pena seguir trabajando en los clubes si no trabajas por la selección. Porque si vos no tenés un buen trabajo de selección, no, no mostrás jugadores. La prueba está en los últimos años. La última venta fue la de Martín Rodríguez. ¿Pero por qué? Porque Martín Rodríguez desniveló en la selección. Era un claro. jugador extraordinario. Rompía los ojos. Después de Martín Rodríguez, ¿qué jugador fue transferido? al fútbol profesional, ninguno pero ¿cómo salimos? ¿cómo salimos? último este año los dirigentes del fútbol profesional van a venir a, a buscar un jugador de una selección que donde competían cuatro, ¿salió última? Es imposible saludamos también a la familia de Carlos Martínez Lavecchia y esperemos que lo hayan disfrutado vamos a la pausa, después de la misma la diputada Verónica Alonso con nosotros aquí en Testigos Vamos a la pausa con algunas publicidades viejas. Cuidado que ahora vamos a comenzar con publicidades viejas locales. Hoy de un hito en nuestro departamento, en el ramo gastronómico, de la parrillada Don Pepe, una publicidad entre otras como la de Alice Cafos. Con esta nos vamos a la pausa y venimos enseguida. Me voy a la calle Florida, luego ya estoy mirando un buen show. Buenos Aires me espera con la luz encendida y Alice Cafos me lleva a la Buenos Aires está más cerca por Alisca Fos. Buenos Aires lo espera con la luz encendida y Alisca Fos lo lleva a la diversión. A Buenos Aires. Para almorzar o cenar un solo lugar. Parrillada Don Pepe. Ruta 3, frente al Parque Rodó. Parrillada Don Pepe. Y los viernes. Disfrute con nosotros de las tradicionales Cena Show con música en vivo. Parrillada Don Pepe. Todo un clásico. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables, que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP. Se mueve Uruguay. Y nos movemos todos. Ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades, siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Comía el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo en Gomería Peláez? Me dejaron la Forté como nueva. Un lujito. Peláez Neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, baterías. La vaciaja de Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514 Peláez Neumáticos SRM Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo Honduro Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito Y un nene que pasaba por allí que le decían el patito Aguilera
Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Cocina, disfrutala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Nos acompaña la diputada Verónica Alonso, diputada por el Partido Nacional, Alianza Nacional del Sector que lidera el doctor Jorge Larrañada. Buenas tardes, buenas noches. Buenas noches, Jorge. Un gusto estar acá en San José y, por supuesto, acompañándolos. Bueno, eh, tú sos eh, licenciada en Relaciones Internacionales. Eh, ¿Cómo eh, has analizado eh, esta situación que se da de que Uruguay va a recibir a cinco eh, presos desde de la cárcel de Guantánamo? Sí, creo que... No es el momento ni la oportunidad. Imaginemos nada más si esto hubiera ocurrido en un gobierno del Partido Nacional o del Partido Colorado. Eh, seguramente habrían manifestaciones en la calle. Eh, entiendo que el presidente no puede salir a expresar que esto va a ser además un cambio de favores. Me parece que no le hace bien al país. Genera preocupación, genera preocupación en varios colectivos de nuestro país. Y creo que tenemos bastantes problemas y bastantes cosas para solucionar, eh, para agregar un, un tema más de esta naturaleza, nada más ni nada menos que con eh, Estados Unidos, con quien por supuesto es importante tener un, una buena vinculación, una buena relación, que siempre fue criticada por, por la propia izquierda, pero como al decir de la canción, cambia, todo cambia, ¿no? Y creo que hoy eh, esta situación muestra claramente que el gobierno dice una cosa y hace otra. Así que desde mi lugar la preocupación, pero además yo creo que la gente tiene que estar preocupada y en muchos casos indignada, como han dicho en varias oportunidades, que eh, estos presos de la cárcel de Guantánamo vendrían a nuestro país, eh, donde además tendrían vivienda y trabajo. Cuando hay tanta gente que está necesitando justamente cualquiera de estas dos cosas, me parece que... Vuelvo a insistir, no es el momento ni la oportunidad. ¿Tú crees que hay una contrapartida? Yo creo que acá debe haber alguna situación, alguna instancia. El presidente Mujica tiene pendiente y prevista una reunión con el presidente Obama. De todas maneras, me parece que un país como el nuestro tiene que defender la autonomía, la determinación y la soberanía. Y creo que este tema de hacerle favores, ya lo venimos viviendo y, y veamos nada más lo que pasó con la ley de marihuana. Yo creo que este es otro ejemplo más donde el gobierno le hace favores a, en particular a, al gobierno, y en este caso no al gobierno de Estados Unidos, sino a algunos intereses, eh, como fue cuando Mujica fue a Estados Unidos a reunirse con un especulador financiero como George Soros, quien ha promovido y ha financiado para que nuestro país eh, legalice la marihuana quizás con intereses particulares y personales, ¿no? Eh, Creo tú has que... tenido una activa, eh, digamos, eh, participación eh, contra la ley de producción eh, de, de, y venta de, de, de marihuana. Eh, ¿Cuáles son los elementos en los que te basas? En primer lugar, creo que nosotros en nuestro país tenemos dos problemas mucho más importantes para solucionar en lo que tiene que ver con políticas de drogas, que es el consumo problemático y abusivo del alcohol y el problema de la pasta base. Ninguno de los dos han sido ni atacados, ni solucionados, ni combatidos. Y yo siento que la ley de marihuana viene a complejizar, a agregar un nuevo problema sin decirnos cómo vamos a salir de los anteriores. Nosotros, eh, yo como integrante de la Comisión de Adicciones, escuché a todas las cátedras que vinieron, a toda la ciencia y a toda la, la, la ciencia médica en nuestro país, hablando justamente de los perjuicios. El gobierno no escuchó, pero al que no escuchó en primer lugar fue a la gente. Y cuando un gobierno empieza a no escuchar a su pueblo, empieza a perder legitimidad. 
Y esto pasa porque los números nos han dado, las encuestas han dicho que el 67% de la población está en contra de este proyecto. Desde mi lugar, y esto lo digo como legisladora, pero también como ciudadana, y en particular, y, y sobre todo, y en especial como madre, me preocupa que esta ley es una ley improvisada, que no cuida a nuestros hijos, que no cuida a las generaciones, en especial a las generaciones. Pero además no soluciona el argumento que obtuvo el gobierno que fue combatir el narcotráfico. Yo creo que esto no se lo cree ni el propio gobierno. ¿Por qué? Porque hay una población que deja por fuera, que son los menores de 18 años, que consumen marihuana y que estos jóvenes van a seguir yendo por el mercado paralelo. Pero además hay muchísimas falencias y muchísimas preguntas que no tienen respuesta. ¿no? Finalmente se va a plantar en predios militares, tal como fue la idea del presidente Mujica, o solamente... Mujica, y que le iban a custodiar los militares. Quedará en simplemente una idea. Se va a vender finalmente en las farmacias, a pesar de la resistencia que hay de los químicos farmacéuticos, que son los responsables ante el Ministerio de Salud Pública. Eh, hay, hay muchas preguntas que no tienen respuesta y que nosotros entendemos que esta ley eh, no soluciona los problemas de fondo. Por eso nosotros lo hemos dicho y acompañamos la, la propuesta del senador Jorge Larrañaga que a partir del primero de marzo del 2015 cuando seamos gobierno vamos a derogar esta ley pero vamos a derogar esta ley y vamos a hacer algo mejor que es llevar adelante una política integral de drogas que no se llevó hasta ahora ¿qué significa una política integral de drogas? apostar en primer lugar a la educación a la prevención desde los primeros años de vida a la rehabilitación hoy hay Jorge cientos, miles de familias, de madres que golpean las puertas del gobierno y que no encuentran respuestas de sus hijos que perdieron la guerra contra las drogas. Y ahí esto es lo que nosotros tenemos que atender y que atacar y no agregar una situación que no va a solucionar porque además el gobierno transmitió el peor mensaje. El mensaje es que no está mal consumir marihuana y parece... ¿No? que nos ponen una postura a quienes somos padres hasta casi de enfrentamiento con nuestros propios hijos. Y, y yo siento que cuando, y además está comprobado, cuando baja la percepción del riesgo, los jóvenes no conciben que hay un riesgo en, la, en, en el consumo de marihuana. Cuando baja la percepción del riesgo, aumenta el consumo. Y lo que vamos a tener en el país es aumento del consumo de marihuana y de otras drogas. Y en esto hay que ser muy responsable. Por eso también veo con mucha preocupación que el precandidato del Frente Amplio no solamente esté de acuerdo con esta ley, cosa que me resulta extraña porque él fue uno de los principales impulsores y defensores de la ley de tabaco, una muy buena política que se llevó adelante, por eso hoy desde su condición de médico, de médico y de oncólogo que esté apoyando la ley de marihuana realmente me genera preocupación. Pero además el doctor Tabaré Vázquez agregó otras drogas. Que además estaría dispuesto a ir en el camino de la regulación de otras drogas como el caso de la cocaína. Es decir, me preocupa que un gobernante plantee esto en estos términos. ¿no? Está bien. Tú, integrante de la Comisión de Desarrollo Social de, del Parlamento, eh, ¿Alianza Nacional ha tenido una política o una visión, mejor dicho, eh, que dista mucho de lo que son las políticas sociales de, de este gobierno? Sí, en primer lugar decir que nosotros somos partidarios, yo soy hincha de las políticas sociales y del Mides bien entendido como herramienta social que ayuda y colabora a que haya una sociedad que viva de manera justa, que pueda apostar a la dignidad. Lo que nosotros hemos sido críticos es con la gestión, especialmente con la gestión de los recursos. Nosotros le votamos todo lo que tuvo que ver con los presupuestos en el Parlamento al Ministerio de Desarrollo Social. Lo que nosotros hemos sido críticos en esto es que no ha encontrado buenos resultados. Si después de 10 años de desarrollo económico no vino de la mano con el desarrollo social, y el desarrollo social tiene que apostar a la dignidad de la persona, a darle libertad a que esa persona pueda elegir por sí misma, y esto tiene que ver con los dos elementos más importantes a los que debe apuntar las políticas sociales, el trabajo y la educación. Y hacia ahí nosotros entendemos que no se ha dignificado a muchísimos ciudadanos. Y, y el, la condición de pobreza, porque eh, hace unos días, a propósito de un debate que tuve con el ex ministro Brenta, él me mostraba gráficas, y me mostraba gráficas de la reducción de la pobreza, y me mostraba gráficas de la reducción de la indigencia, y me mostraba gráficas de eh, los números que el Ministerio de Desarrollo Social planteaba. Y yo le decía, ministro, no me muestre 
o no me muestre a mí las gráficas, muéstrele a la cantidad de ciudadanos que hoy viven en los asentamientos, no solamente en Montevideo, en San José y en muchos lugares del país, porque ellos no, no han conocido, no conocen de gráficas, no conocen de planes ni de programas porque nunca los vieron y nunca los conocieron. Hay muchísima gente en nuestro país, especialmente, Jorge, la cantidad de niños que todavía tenemos en situación de pobreza. Hoy tenemos el 26% de los niños menores de 6 años todavía están en situación de pobreza. Y ese es un, un dato que parece muy frío, un 26%. Atrás de ese número hay niños que no tenemos derecho a que vivan, mucha gente. A que vivan en esa condición. ¿no? Ahora, en ese sentido, eh, ¿cuáles son las propuestas de Alianza Nacional? Eh, hay una clara del precandidato de la calle Pou, que es de llegar a cero asentamiento eh, en un tiempo de, de unos 10 años. Bueno, nosotros eh, venimos planteando el trabajo. En primer lugar, uno tiene que trabajar eh, buscando incluir a esas personas que muchas de ellas están excluidas socialmente. El tema de la pobreza no es solamente una cuestión de ingresos, es decir, no alcanza solamente con darle planes o, o, o simplemente dinero, sino que tiene, es una concepción mucho más, más compleja. Y eso tiene que ver, en primer lugar, con trabajar con las familias, es decir, hacerlas incluirlas, y por eso nosotros hemos planteado también la creación, no solamente de las escuelas de tiempo completo, apostar a la educación, a la educación desde los primeros años de vida, que es central, ahí está el secreto de esa verdadera inclusión. Pero además, apostar a la creación de centros maternales. Yo creo que hay, y en esto no se ha atendido con la verdadera dimensión que hay que darle a ese concepto de familia, que creo que ha sido la institución más devaluada y más atacada en estos últimos años. A la relación entre eh, ese niño con los primeros años de vida en lo que tiene que ver con la alimentación, con la parte sanitaria, eh, ir a las personas, a, a los problemas son de todos los días, los que el viven CAIF muchas no madres. Eso. Sí, claro, el CAIF es una muy buena política que se ha llevado, lleva 25 años de vida y que yo soy defensora de los centros CAIF. Pero creo que también hay que buscar en esa atención que, que se le brinda a, a esas mujeres, a esas madres eh, adolescentes. Hoy hay un porcentaje muy alto de madres adolescentes y que eso el, los centros CAIF no cubren esa situación. Creo que hay que buscar el, la etapa previa, hay que trabajar especialmente con las familias y por supuesto ir erradicando los asentamientos irregulares. Creo que después, en el caso de Montevideo y en algunos otros lugares del país, eh, llevan demasiados años donde no se ha logrado ni el saneamiento ni la situación sanitaria de dignidad y de decencia que cualquier familia quisiera tener. Es decir, no alcanza solamente con planes que pueden ser muy lindos de nombre, que todos los meses nosotros escuchamos por parte del Ministerio de Desarrollo Social que se agrega un plan más, sino apostar a la verdadera inclusión que tiene que ver con darle posibilidades reales de educación y darle verdaderas posibilidades de trabajos de calidad. Que ¿El programa que Uruguay Trabaja no te convenció? Bueno, a ver, el programa Uruguay Trabaja, definitivamente nosotros hemos convocado en varias oportunidades al ministro Lesker, y a propósito de eh, esto que, que nosotros hemos cuestionado, el 80% de las personas, de los jóvenes que se capacitaron en INEFOB, el 80, Jorge, rechazaron las ofertas de trabajo justamente porque los programas sociales no apuestan a esa verdadera dignidad que es generar el hábito del trabajo, que es lo que significa el sacrificio de trabajar, por supuesto, pero que también eso dignifica. El 80% le dijo que no, a pesar de que se habían capacitado. ¿Y por qué? Porque la respuesta la daban los propios jóvenes que se habían capacitado. ¿Y cuál era? Que entre lo que les daba el Mides y alguna changa que hacían, les alcanzaba y con eso no querían conseguir un trabajo formal, porque el trabajo formal implicaba perder los beneficios que el Mides le daba. Es decir, hay, hay un punto donde ahí el Mides le está errando. Y en esto de focalizar, uno tiene como herramienta central, y eso también es una de las cosas que nosotros eh, vamos a plantear a esta herramienta que es el Mides, es medir, evaluar, medir resultados. Uno tiene que ir evaluando. No puede ser, damos solamente, y esto es lo, la, el... el la conclusión que nosotros terminamos sacando con respecto al Mides terminó siendo una herramienta netamente electoral. Cuando no se mide, cuando se da eh, solamente porque, bueno, esto me conviene, eh, uno tiene que evaluar, establecer objetivos, 
los objetivos es eso, dar dignidad a la gente y medir resultados. ¿no? Aquí en San José, las autoridades, por lo menos los representantes del Mides, han hecho evaluaciones positivas de, del programa Uruguay Trabaja, ¿no? donde eh, hay madres con niños chicos que tienen que, que alimentarlos y bueno, tienen que salir a trabajar para que eh, puedan ingresar un, un peso a su casa. ¿no? Eh, hace poco tiempo trabajaron en rampas, por ejemplo, la construcción de rampas en las esquinas ¿no? para eh, silla de ruedas, ¿no? para facilitar el acceso. ¿no? Hay evaluaciones positivas a nivel local, por lo menos lo que dicen las autoridades del Mides. Eh, yo creo que acá hay un tema a nivel nacional y a nivel departamental. ¿no? Yo creo que muchas veces a nivel departamental se hacen muchas cosas que quizás deberían venir de, desde la responsabilidad del gobierno nacional. Y a veces las intendencias hacen una tarea formidable en lo que tiene que ver con esa inclusión social. Y también aclarar, en esto eh, no, no es la crítica por la crítica misma, ni, ni está todo mal, acá no es ni, ni blanco ni negro. Eh, yo creo que hay muchas cosas que son valorables, nosotros hemos dicho que aquellas cosas que están bien vamos a seguir impulsándolas y a seguir encaminándolas, aquellas cosas que no se han hecho por supuesto hacerlas y aquellas que eh, se han hecho mal intentar modificarlas. Yo no le adjudico malas intenciones en muchos casos a, a muchas autoridades de este gobierno, lo que creo que han, se han equivocado lo que tiene que ver con la gestión de los recursos, que son recursos de todos los ciudadanos que tienen el sentido de solidaridad, pero hay que emplearlas bien y bien destinadas. Y tú recién decías y mencionabas un tema que tiene que ver también con la inclusión en, lo que, en, en un tema nada menor que es la discapacidad, uh -huh. que yo he trabajado desde la Comisión también de Desarrollo Social y este es un tema que nos tiene que comprometer a todos, eh, que por supuesto las rampas hablan de la accesibilidad, pero hay, la discapacidad es mucho más que, ¿no? que esa accesibilidad uh -huh. física en una rampa. Y cuando tenemos una ley como la ley 18.651, que hace cuatro años que fue aprobada, que todavía sigue sin estar reglamentada, fue aprobada por unanimidad de todos los partidos políticos. Todos estuvimos de acuerdo. Y esa ley sigue en un cajón en el Poder Ejecutivo sin estar reglamentada. ¿Qué quiere decir que no esté reglamentada? Que hay muchísimas familias, hay muchos hombres, mujeres, niños, que todavía no pueden hacer posible sus derechos. Acá no estamos hablando ni de... Ni de lástima, el tema de la discapacidad no puede ser mirado ni desde la lástima, ni desde la voluntad, ni desde el voluntarismo. Es un tema de consagración de derechos. Y que un niño, nosotros presentamos algunas eh, denuncias de derechos humanos a, a la institución de derechos humanos y defensoría del pueblo, en lo que tiene que ver con violaciones a los derechos humanos, en este tema de la discapacidad. Que un niño no puede acceder a un centro educativo porque tiene una discapacidad, eh, es una violación a los derechos humanos. Que una madre no pueda eh, salir a trabajar porque tiene a su hijo con una discapacidad severa y la ley establece que el BPS tenga que dar eh, el, el dinero para los asistentes personales que están previstos en el artículo 25 de la ley, esa es una violación a los derechos humanos. Es decir, la institución de derechos humanos no puede ser solamente pensando en los derechos humanos, uno lo asocia generalmente a los hechos del pasado o ¿no? de la dictadura. También hay que analizar este tema como los derechos humanos cotidianos, los de todos los días, los que viven todos los días esta situación. ¿no? Está bien, cambiamos de tema. Eh, tú, ahora recorriendo San José, junto a Carlos Daniel Camí, el director de la Corporación para el Desarrollo, eh, seguramente recorriendo todos los departamentos, ¿qué se palpa, qué se va eh, percibiendo en cuanto a la próxima instancia electoral? Sí, bueno, en primer lugar, es verdad, eh, hoy recorriendo... Eh, el departamento de San José, junto a, para mí es un orgullo y un honor hacerlo con Carlos Daniel Camí, por supuesto el representante nuestro en la Corporación Nacional para el Desarrollo, pero un gran referente en este departamento, un, un gran trabajador, trabajador social también. Y, y el sentir que nosotros vemos en, en San José, como en algunos departamentos del interior, es que hay, hay una buena predisposición. El partido está dinámico, el Partido Nacional... Eh, va a tener una, una interna próximo al primero de junio, estamos a, a pocos días, a sesenta y poco de días de la instancia electoral. Y lo siento, un partido pujante, dinámico, competitivo, eh, y yo creo, y por supuesto, con respeto a todos los demás compañeros de, del partido, pero nosotros sabemos, y, y desde mi lugar estoy convencida que tenemos al mejor candidato que el partido puede tener para los próximos tiempos, para enfrentar al candidato del frente, para enfrentarlo, para ganarle, pero sobre todo para hacer un gran gobierno. Jorge Larrañaga está no solamente en el momento justo, está y eso lo siente la gente, eso, eso es lo que nos transmite la gente. 
nosotros sentimos, eh, ahí la gente está decepcionada, está desilusionada de, del Frente Amplio y quiere tener una nueva esperanza, quiere volver a recobrar la confianza y Jorge Larrañaga está en ese momento en el que le puede dar a esa gente eh, esa certeza, la certidumbre de tener un gobierno que piense en la gente. Eh, yo lo veo a Jorge Larrañaga en el mejor momento, con el mejor equipo, preparado, está pronto para gobernar y creo que eso eh, me deja a mí la tranquilidad, la confianza, la certeza de que estamos en el buen camino. ¿no? Uh -huh. eh, esta semana, el pasado martes, en este programa, el precandidato de la calle Pou aseguraba que era mejor que el precandidato que, que Jorge Larrañaga. ¿Cómo se seduce al electorado para eh, digamos que Larrañaga pueda mantener esa diferencia que hoy tienen las encuestas favorables? Bueno, las encuestas lo dicen, lo dice, las encuestas, atrás de las encuestas es la gente, lo que nos dice más que las encuestas es la gente, la gente es la que nos transmite que en Jorge tenemos a la persona, pero no solamente a la persona, tenemos el equipo en cada uno de los departamentos, en cada uno de los departamentos que apoyan a la Rañaga, eh, gobiernos departamentales, los intendentes que apoyan en Alianza Nacional, eh, son intendentes que han hecho una muy buena gestión, Jorge ha promovido y para mí hay dos temas muy importantes que eso seduce a la gente. Uno tiene que ver con la educación. Jorge ha sido el impulsor de los acuerdos multipartidarios de la educación. Él ha entendido, y eso habla de, de su grandeza, y esto me parece muy importante, es el único hombre en el país que está dispuesto a atender los puentes del diálogo. Y en este país hoy necesitamos más que nunca de diálogo, no queremos más los uruguayos y en esto creo el sentir de muchos, no queremos más que nos dividan y acá tenemos un precandidato que, que busca la división, que busca el enfrentamiento, y los uruguayos no queremos estar más divididos, y Jorge Larrañaga es el único que puede tender esos puentes que apuesta a la gobernabilidad y esto le ha valido cuando él apoya eh, propuestas e incluso del propio presidente Mujica, esto le ha valido la crítica de propios y de ajenos y creo que esto habla muy bien de esa capacidad que Jorge tiene, por esa madurez que ha adquirido, por esa experiencia que tiene. Y me parece que eso es lo que la gente percibe. Entonces, eh, eso se va a ir dando no solamente de acá al primero de junio, que por supuesto nosotros estamos eh, seguros, yo estoy convencida que, que Jorge eh, va a enfrentar a Tabaré Vázquez, porque está claro que va a haber balotaje. Va a haber balotaje y el balotaje va a estar entre el Partido Nacional y el Frente Amplio. Y una de las cosas que para mí tienen un valor también importante eh, en algunos de los temas que Jorge ha marcado tiene que ver con la seguridad, que es el otro gran tema que a la gente le preocupa. Y en esto Jorge ha sido muy claro. Y en algunos casos, algunos han sido críticos de un concepto que se ha puesto incluso en, en, como en los carteles de la campaña, que es mano dura con la delincuencia. Mano dura con la delincuencia, y Jorge ha sido muy claro en eso, es ser firme, ejercer la autoridad, y ejercer la autoridad no es ni de más ni de menos, no es autoritarismo como quieren entreverar desde el propio eh, gobierno, desde el propio Frente Amplio, ejercer la autoridad y ser firmes significa actuar con la Constitución, defender a los ciudadanos inocentes, defender a los que hoy sienten miedo, yo siento miedo, yo soy madre y siento miedo que mis hijas, no sé si a la vuelta de la escuela pueden sufrir lo que seguramente piensen muchas madres. Y eso no lo quiero para nadie, no lo quiero para mí, no lo quiero para mis hijas, pero no lo quiero para los hijos de ninguno que hoy no pueden levantar su voz. Y en eso, Jorge, estoy confiada que va a ejercer la autoridad como corresponde, con la Constitución en primer lugar, y, y siendo firme, y reprimir cuando haya que reprimir. Y, y establecer las medidas que haya que establecer para modificar y para volver a dignificar el papel que tuvo siempre la institución policial, que hoy está, se siente entregada, se siente que no es respetada. Y eso también forma parte de quién dirige esto, de la cabeza. Uh -huh. eh, según los politólogos, eh, es muy difícil que la rañada pierda la elección interna. Ahora, eh, la rañada, candidato a presidente... Fernando Tabaré Vázquez, como tú decías, seguramente haya eh, balotaje. Eh, ¿Cuáles son las eh, chances que tiene el Partido Nacional de ser gobierno? Ah, yo creo que muchas. Y esto no lo digo con, eh, por exceso de, de confianza, confianza. Ni, ni, de, ni de búsqueda de triunfalismo. Pero yo 
confío en, en, en el sentir de la gente. Vuelvo a decir, Jorge, eh, más allá de los números. A mí me gusta escuchar a la gente, recorrer y sentir esto que la gente siente, que está decepcionada y que quiere volver a creer. Y algo que me parece muy importante, con, con Jorge además, con Jorge Larrañaga, nosotros eh, tenemos la única chance de, además de enfrentar al Frente Amplio y ganarle, también sacar que se terminen de una vez por todas las mayorías parlamentarias. Y esto creo que la gente lo ha visto, lo ha entendido y es lo que quiere también. Porque las mayorías parlamentarias han debilitado el sistema democrático. Yo lo vivo en el Parlamento. Y la gente lo vive cuando se votan leyes que son además de inconstitucionales, es decir, no han respetado ese librito que no es un librito para revisar, que es nuestra Constitución, que es el que determina la fortaleza institucional, el sistema democrático que nosotros tenemos que defender bajo cualquier concepto. Y esas mayorías parlamentarias nos han debilitado, se han aprobado leyes como la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial de hace pocos días, que es una ley inconstitucional y que creo que no le hace bien a nadie, en primer lugar a los trabajadores. Se ha votado una ley como la de la marihuana, que producto de las mayorías parlamentarias, se ha aprobado una ley como la del aborto, producto de las mayorías parlamentarias. ¿Las mayorías parlamentarias fueron legítimas? Claro que sí, fueron legítimas. Ahora, cuando uno tiene esas mayorías, tiene que ser doblemente responsable en el uso de esas mayorías, y eso creo que es lo que no ha pasado. Ha primado... Eh, la búsqueda de los acuerdos de un partido de gobierno y la disciplina partidaria por encima de lo que la gente quiere y cree que tiene que ser un parlamento. Ha perdido el valor y desde ese lugar nosotros también tenemos que trabajar, cualquiera sea el gobierno, que no haya mayorías parlamentarias, que se busque ese consenso necesario y ese diálogo necesario. Gracias por acompañarnos. ¿eh? Gracias a ti. La diputada Verónica Alonso con nosotros. Hacemos una pausa, regresamos enseguida aquí en Testigos. El compromiso de ANCAP con la naturaleza hace que cada acción se transforme en proyectos. Proyectos sustentables que garantizan el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve, se transforma y se compromete cada vez más con la preservación del ambiente. Más seguridad, preservando nuestra naturaleza. Responsables y comprometidos con una política ambiental. Este es el legado para las próximas generaciones de uruguayos, garantizando el cuidado del lugar en el que vivimos. Se mueve ANCAP, se mueve Uruguay y nos movemos todos, ahora certificando las estaciones de servicio con una política de gestión ambiental ISO 14001. Creditel es cercano. Entendemos tus necesidades, siempre estamos de tu lado. Creditel es para vos. Efectivo alto, efectivo alto. Corría el año 1950 y los hermanos Montgomery disfrutaban de un encuentro futbolero. Nada más y nada menos que la final del mundo. Caramba, caramba, opa, opa. El que gana es el dueño de la copa, se escuchaba en las tribunas. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo? Dijo un periodista que no pudo llegar al estadio porque se le rompió el auto. ¿Te gusta la alineación de los equipos? Le preguntó una viejita que pasaba por allí. No, no. ¿Qué alineación? ¿Qué balanceo en Gomería Pelay? Me dejaron la Forté como nueva. Un lujito. Pelay es neumáticos SRL. Venta de neumáticos en general. Alineación para auto, camioneta y camión. Cambios de aceite, filtros, batería. La Valleja de Manuel de Rodríguez. Servicio de auxilio al teléfono 4342-1514 Peláez Neumáticos SRM Finalizado el partido, se estrechaban en un interminable abrazo Odulo Varela, Mazurkiewicz, Bruno, el Pancho, el Carlito Y un nene que pasaba por allí que le decían el patito Aguilera
Amigos, los invito a compartir Sobremesa, todos los días, la actualización periodística de Radio 41. Ahora a las 13 horas los esperamos para compartir la actualidad de temas de interés general. En Radio 41, a las 13 horas, compartimos la Sobremesa todos los días, de lunes a viernes. Los espero. Cocina, disfrutala a pleno. Para un sabroso asado o una deliciosa torta, solo en una buena cocina. Supergas, combinadas eléctricas. Cocinas, con el menor contado o la más cómoda financiación. Crédito fácil y directo. Néstor Pérez, SRL. Cocinas, confort, confiabilidad y el mayor servicio. Final para este programa, gracias por su atención. Ya llega Mario Escañi con su programa de entrevistas de todos los viernes. Nos reencontramos el próximo martes a las 21.30, pegadito al informativo. Nos vamos con la música de una maragata, Malena Musala. Hasta el martes, buen fin de semana. Decí por Dios que me has dado, que estoy tan cambiado. Más quién soy, el malevaje extrañado me mira sin comprender, me va perdiendo el cartel de guapo que ayer brillaba en la acción. No ves que estoy embaretado, vencido y mañado en tu corazón. Te vi pasar tangueando el sanera. Con un compás tan hondo y sensual Que no fue más que verte y perder la fe El coraje, el ansia guapear No me hace dejar ni el pucho en la oreja De aquel pasado malevo y feroz Ya no me falta pa' completar más Que ir a misa e hincarme a rezar Ayer, de miedo a matar, en vez de pelear, me puse a correr, me vi a la sombra, o final, pensé en no verte y temblé, si yo que nunca flojé de noche angustiado, me encierro a llorar, decí, por Dios, que me has dado, que estoy tan cambiado, no sé más quién te vi pasar tangueando altanera con un compás tan hondo y sensual que no fue más que verte y perder la fe, el coraje, el ansia guapear no me hace.